Survivor, isso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hoje nós estamos no Minecraft e hoje nós vamos fazer coisas malucas, como ir pro Nether. E eu vou te contar uma coisa. Hoje eu tô com a maré de azar terrível. Só coisa ruim aconteceu comigo hoje. Morri, 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 morri. Foi horrível. Porém, foi um episódio muito interessante porque a gente fez muitas conquistas além de morrer. E eu espero que vocês curtam esse vídeo. Então, se vocês curtirem, pega na minha mão, senta do meu lado e eu já peço pra vocês deixarem aquele maravilhoso like e aquele comentário também que ajuda bastante. Porque quanto mais vocês estão comentando nessa série, mais tá me ajudando e mais tá me dando vontade de continuar trazendo ela. Então, comenta mais que você puder, deixa o seu like também e se inscreve no canal se você não for inscrito, porque o YouTube não entrega os vídeos, ele não notifica os vídeos e o que vocês podem fazer pra ajudar o YouTube é se lembrar de notificar o vídeo pra você, é interagir aqui com o vídeo com o canal do, da forma que você puder, e é de graça e é rápido, se eu for contar até três você consegue dar um like, ó, um, dois três, tenho certeza que deu tempo vamos nessa, sejam todos muito bem-vindos ao sexto episódio, é isso mesmo, do nosso querido Survival e hoje eu tenho coisas planejadas pra vocês que envolve Nether, que envolve Villagers e envolve também o Tradutor. O negócio é o seguinte, pessoal. Hoje a gente tem que ir pro Nether, porque no episódio anterior a gente não foi para o Nether. A gente vai nesse. Eu sei que eu esqueci o cavalo no esqueleto no deserto, tá bom? Eu compreendo que eu esqueci ele, porque eu me empolguei demais com a Camila Cabelo. Peço perdão, iremos resgatá-lo um dia. Hoje não, porque pra início de conversa eu queria saber por que, que esse homem tá trabalhando na minha casa. Minha casa não é trabalho, filho. Pelo amor de Deus, nem pra tu dar algo bom. Então, ó, primeiro de tudo eu vou pegar os livros que eu peguei no episódio anterior no deserto, né? A gente pegou vários livros esquisitos e como a gente já sabe, o tradutor traduz e ele dá informações legais pra gente. A gente descobriu que a gente precisa de uma estrela do Nether pra poder abrir um portal lá no Warden. Com um dos livros que ele traduziu. Então por isso que eu vou deixar esses livros aqui com ele de novo. Inclusive ele se mudou pra vila aqui do lado, ele tá morando aqui. Se você não notou, está notando agora. E daí eu vou chegar no tradutor, tradutor velhinho, como é que tá, moço? Aprendiz do tradutor, vixe, ele tem aprendiz agora, é? Vou aprendiz do tradutor, que eu sei te pedir uma coisa. Tu dá esses... Oxi, menino, tá doido esse... Tu tá doido, né? Ó, tu faz o seguinte, tu dá esses livros aqui pro teu mestre. Fala que eu tô querendo... Oxe, pega aí. Fala que eu tô querendo a tradução deles. Tu faz isso pra mim? Vou considerar isso como um sim. Então é isso aí, né, meu chapa? Tu entrega, né? Bom, vou indo agora. Oh, meu Deus, o tradutor apareceu. Eu tô metendo o pé, gente. Ele me deu um soco. Eu vou ter fé que ele vai traduzir pra mim. Traduz pra mim, tá, meu chapa? Tu mesmo. Tu traduz, né? É isso aí. Olha, a menina. Até desgrudou as mãos dele. Agora ele tem braços de verdade. Bom, obrigado, viu, tradutor. Traduz aí pra mim esse livro aí. Gratidão, hein? Que isso? Tu tá escrevendo negócio, é? Oxe, é um... que ele tá escrevendo negócio pra mim. Fiz rinoplastia. Tô notando muita diferença, não. Tchau! Bom, galera, o negócio continua Porque o babado é o seguinte Nossa, esse aqui tá sofrido, hein Vou resolver esse é o problema, Edal Galei, peraí Enquanto esse homem trabalha na minha casa, né Não sei por que, que esse homem trabalha na minha casa Vai entender um negócio desse Eu ajeito a vida do nosso queridíssimo Arangole Que tá sofrendo muito nessa vila Pronto, agora você tá zen, Arangole A minha meta agora é ir pro Nether Antes da gente fazer o trabalho que eu quero fazer com o Villager A gente vai pro Nether Porque a gente tem que dar uma pequena explorada no Nether Porque eu prometi isso pra vocês no episódio anterior Além de que aqui tá muito escuro E eu quero pegar aquelas lanternas novas Que é chuva Room Light pra poder iluminar toda esta região. Então vamos explorar este lugar belíssimo que é o Nether. Vamos nessa, pessoal. Uh, esse bioma aqui é legal. Esse lugar que estamos é bacana. Tem essa madeira aqui e é essa luz mesmo aqui que eu quero, galera. É, é aquela luz ali. Ahá! Ok, isso aqui vai ser ótimo pra iluminar. Oxe, por que, que tem uma galinha aqui? Coisa de doido. Bom, essa luz aqui vai ser ótima pra poder iluminar uh, as, as partes escuras da minha casa e ela mesma que eu quero, porque acho que é mais bonita que a Glowstone. Tem outra galinha aqui também. Gente, mas o que, que é isso? Essas galinhas no Nether, gente. O que, que tá acontecendo com esse Minecraft? Esse Minecraft não tá assim, não. Na minha época... Não tinha galinha no Nether. Vixe, eu esqueci, velho. Tem esses zumbis aqui que não gostam de gente que não tem ouro. Eu deveria ter feito algo de ouro, vacilei. Bom, o lance é eu tomar cuidado. Eu vou pegar mais desses negócios brilhantes aqui. Bom, a gente pegar a quantidade razoável. Eu acho que isso aqui tá o suficiente pra eu botar na minha casa e decorar ela, né? Agora que a gente tá no Nether, a gente pode fazer a exploração necessária. Olha a galinha do Nether botando ovo. Vou pegar, vai que nasce a galinha do Nether. Bom. É, a gente precisa de uma fortaleza. Porém, a gente tem que achar uma fortaleza no Nether. Gente, eu trouxe pouquíssimo bloco pra essa aventura. Vou ter que pegar uns Nether Hack aqui. E eu tenho muito medo de me perder no Nether. Porque é algo que acontece com frequência. Eu me perco muito fácil no Nether aqui. Eu gosto de ter blocos diferentes pra não me perder no Nether. Mas como eu não tenho, pessoal, vou ter que enfrentar essa jossa sozinha. Um porcão! O que? Tem um porcão aqui! Ok, tem um porcão, é melhor não me meter com esse porcão Não me meto com porcões, não me meto com... Uh, mas esses ossos podem ser uma boa, né? Porque eu posso usar fazer alguma coisa com... Oi, esqueleto! Ai, 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 ai! Ai, ai, não! Não, 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 não! Eu quase morri já! Uh, eu só queria pegar meu osso! Eles querem me matar! 
Eu só queria pegar. Eu descobri que o porcão tem medo desse bicho. O porcão, ele tem medo desse fungo aqui. Então, se o porcão vier pra cima de mim, eu só tá com esse fungo na mão. Que ele tem medo desse fungo. Saiam, porcões! Vocês não podem. É o outro, meu outro, não! Morri. Galera, me confundi. É deste fungo que ele tem medo, ó. Quando chega com esse fundo aqui, fungo aqui, ele fica bem de boinha, tá vendo? Ele tem medo desse fungo. Não é o azul, eu confundi, galera. Mas tá tudo bem agora, está tudo suave. Bom, eu, eu deveria ter aproveitado que eu morri e ter pego o cobblestone em casa. Foi uma burrice danada. Então, a gente vai assim mesmo procurar uma fortaleza. Eu odeio andar em soulstone, gente. Nossa, o barulho da soulstone, que bizarro. Ei, meu, tu vai tirar em mim, é? Ei, meu, é do teu lado, tu vai fazer isso comigo, é? Eu tive que matar, gente. Não tive outra escolha. É muito ruim andar em Soul Stone, velho. Fica muito lentinho. Fica muito tchucu, 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 tchaca. Mas pelo menos com o poisão eu não morro. Ai, ai, ai. Mas pros poucos, sim. Ok, eu preciso pegar ouro, gente. Não dá pra não pegar ouro. Ai, não... Quase que eu morro. Ok, tá tudo bem? Tem, um, tem um, dois corações. Se ele me desse um tapa, eu morria na mesma hora. Ainda bem que eu me tapei aqui, gente. Ai! Porco desgraçado que entrou aqui me assustando, velho. Que susto. Eu esqueci que o dedo dava esse susto todo. O cara veio com a cabecinha aqui embaixo do bloco, velho. Meu. Ok, eu preciso de ouro, gente. Não tem como ficar aqui no nether sem ouro. Ai. Me dá teu ouro. Me dá teu ouro. Não, me dá, tu não me dá teu ouro, né? Que raiva. Ok, gente, eu morri. Eu vou fazer um negócio de ouro aqui, porque eu não aguento mais. Eu vou ter que fazer uma botinha de ouro, alguma coisa de ouro. Não tem chances de eu ficar sem ouro nessa bagaça agora. Bom, fiz o um capacete de ouro. Tem um machado e vamos à luta agora, pessoal. Para pegar de volta as nossas coisas. E perdemos. Se eu não me engano, foi mais ou menos... Desgraça. Foi mais ou menos por aqui que eu perdi meus itens. Se aquele zumbi Priglin não tiver roubado. Cadê os meus itens? Eu... Ih, meu Deus. Ah, não. Agora lascou, gente. Que matada! Queimou tudo. Simplesmente queimou tudo. Uhum. Cara, que maré de azar terrível! Sério, eu tinha customizado todas as minhas armaduras. Tava tão bonitinho. O Piglin desgraçado junto com o Glast. Um Glastling mais desgraçado ainda. Eu vou ter que minerar, gente. Vou ter que pegar um diamante. Um, me, vou ter que minerar. Não tem como eu ficar sem minerar agora. Porque eu não tenho nada. Não tem chance de eu, de eu, de eu ir pro Nether sem nada. Eu não sabia que o Nether tava tão difícil assim. Na minha época, o Nether não era tão difícil assim. Eu não tomava a sua tão fácil pro Nether. Eu sei o que tá faltando. E vocês vão me xingar porque eu não fiz isso desde o início. Porque eu lembro que tinha o pessoal comentando que eu não tinha feito isso. Talvez vocês me xinguem. Mas eu finalmente irei fazer. É isso mesmo, pessoal. Fiz um escudo. Estão felizes? Tem um escudo agora. E agora, infelizmente, eu vou ter que minerar pra conseguir encontrar... Diamantes e consegui. Eu perdi até as lanternas que eu ia usar pra decorar isso aqui. Voltei a estaca zero, basicamente. Isso aqui e caverna dentro agora. Vambora, galera. Bom, estou descendo caverna dentro para poder encontrar mais minérios e mais diamantes, pessoal. Com fé, chegaremos longe dessa vez. Vou ter que minerar rapidinho, porque eu quero muito ir no Nether hoje e fazer outras coisas. Eu não esperava que eu ia perder tudo. Tem um apocalipse zumbi atrás de mim. Não, que eu já vivi uma cena dessa, não foi muito boa. Não foi tão legal. Vou embora. Meto o pé. Só tem um problema que eu percebi, pessoal. Eu vim pra cá sem comida, tá? Eu até voltei pra fazer uma tocha, pegar madeira. Mas eu percebi que... Uh! Isso aqui serve como comida Ok, boa ideia, isso aqui é ótimo pra pegar comida É isso aqui que eu quero mesmo Umas glowberries, que daí dá pra eu comer Hum, isso aqui é uma das flores que vocês falaram pra cavar pra baixo na árvore, né? Eu acho, não sei Eu ainda tenho que cavar pra baixo na árvore Que eu prometi pra vocês aquela árvore esquisita Que é uma dessas daqui Vou até pegar isso aqui Pinto, tá atrás de mim até agora! Na moral, o zumbizinho é a criatura mais insuportável desse Minecraft Lápis azul, eu preciso de lápis azul pra fazer encantamento Depois do esqueleto Na verdade o esqueleto vem antes Bom, lápis azul Ok, explorando essa caverna, parece uma das cavernas mais loucas que eu já vi Tem tipo um negócio do Warden aqui E ela é enorme Tá, aqui eu com certeza vou achar diamante, não é possível, né galera? Ah, oh, diamante aqui, eu não tinha visto Ok, encontrei diamante Uh! Agora a gente só precisa de mais, ó, 20 e poucos Vamos lá Eu acho que eu vou descer, gente Quanto mais baixo, mais chance da gente achar diamante Então vou dar uma descida aqui por essa caverna Para poder adentrar e achar mais diamantes por aqui Glowberry é bom Gente, aqui tá ficando perigoso Porque eu tô entrando na, eu tô entrando na área do Warden Isso aqui tá ficando bem difícil de... Oh, diamante, mais diamante Diamante é bom meu, tá ficando muito perigoso que a gente tá começando a entrar na área do Warden aqui E isso aqui não é legal, gente Eu quero só pegar meus diamantes e meter o pé daqui Eu não quero mais encrenca, eu não quero confusão, gente Eu não quero, eu não quero o Warden aparecendo aqui, não, velho Eu não quero confusão, esteja dito Mais diamante, beleza Andei um pouco mais pra cá, encontrei mais diamante, pessoal Tá tudo certo, ainda bem que é um pouquinho mais fácil de achar diamante nessa versão Temos 10, faltam... 
17, eu acho. Ok, me perdoem, me perdoem. Peço perdão. Eu não, eu não vou mais. Estou indo embora. Eu não vou me meter nessa confusão aqui, não, gente. Esse, esse negócio de ordem e aparecer o ordem não, não me apetece. Não é bacana. Vamos, vamos andar por um outro canto aqui. Atravessar uma lava me deixa muito mais feliz do que brincar com ordem. Zumbizinho, não! Zumbizinho, não! Esqueleto também não! Peraí! Gente, é azar atrás de azar essa situação aqui, viu? Eu vou fazer minha ponte pra meter o pé. O seu canalinha! Que isso, velho? Os esqueletos maricas tem o que? Sniper agora, velho? Um coração, meu! Não é possível um negócio desse! Ai, subizinho, seu desgraçado! Ok, gente, calma aí que eu tô, 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 tô com dois corações, eu não quero essa briga. Gente, não, aí é muito azar um negócio desse, né? Aí é muito do azarzinho, né? Decidi fazer uma ponte pra tentar... Fia tua canalha! Me bateu! Ok, gente, eu tô com um problema muito... Bom, gente, tô de volta aonde eu morri. Se não me engano, foi mais ou menos aqui. Foi aqui embaixo, né? Não foi aqui em cima. Tá. O negócio é o seguinte, eu vou ter que pegar meus itens e enfrentar um zumbizinho e um esqueleto. Trouxe alguma coisa pra combater eles? Não. Tô com a maré de azar tremenda e horrível? Estou. Tudo bem. Vamos nessa, galera. Primeiro de tudo, tenho que pular aqui. Eu morri ali. Ui! Cadê os meus itens, pessoal? Estava por aqui, estava por aqui, estava por aqui. Ali, ali, ali. O que? Tá tudo bem, gente. Achei meus itens. Ah! Gente, na moral, isso aqui é um filme de terror. Isso aqui é um filme de terror, velho. Isso aqui é um filme. Esse zumbizinho é um filme de terror, velho. Não é possível que. Isso aqui é um filme de terror, galera. Não tem como. Impossível. Não tem como. Galera, a caverna inteira tá tomada por ordem. Ela inteira está tomada por ordens. O zumbizinho ficou com a minha bota, mas pelo menos eu fugi dele. E nunca mais eu volto. Agora eu só quero continuar minerando, gente. Meu zumbizinho é muito chato, velho. Dá muito, dá muito. Eu tô com muito azar hoje. Mas tudo bem, né? Mais que zumbi. Para. Meu Deus do céu, que visão do inferno quanto bicho, velho. Não tem pra que tanto bicho nesse jogo. Não tem pra que ter tanto bicho nesse jogo. Tapei. Tá Pronto, agora não venha atrás de mim. Eu prefiro passar pro lugar do Ordem, gente, do que passar por aquele lugar onde tá cheio de bicho. Sério. Aqui está mais amplo e mais limpo. E meu Deus. É outra fortaleza do Ordem aqui? Ou é aquela, gente? Encontrei uma área do Ordem aqui. Eu não sei se isso aqui tem diamante ali, beleza? Então isso é bom. Mas eu encontrei uma área do Ordem aqui. Nossa! E eu posso pegar esse baú aqui. <risos> ok. É muito azar pra pessoa só, gente. Não é possível um negócio desse. Eu não sei se eu prefiro enfrentar mesmo o negócio do Warden, não. Mas, multishot. Isso aqui é bom pro arco. Vou pegar esse Echo Shard aqui. E vambora. Vou pegar esse diamante aqui. E agora que eu parei pensar, a calça que eu tinha usado, que ela queimou no Nether, ela era de diamante com P4 que eu tinha achado aqui. Será que eu consigo achar outra? Ou algo do tipo? Eu vou tentar. Vamos pegar primeiro esse diamante aqui, que falta um pouquinho mais de diamante, pra ficar um pouquinho mais forte. E o lance é o não acordar o Warden de jeito nenhum. Não Acordar o ordem, porque não tem nem chance de. Se eu, se eu que não. Se eu que não tô full Dima. Gente, calma aí, gente. Não tem pra que acordar esse bichão não aí, não. Tem um, tem um baú ali. Será que consigo chegar lá? Ok. Três negócios escuros, o ordem aparece. Me foi dito. O pessoal me falou isso. Então, eu preciso usar a lã. Será que se eu botar a lã? Ah, não, véi. Será que se eu botar. Ok, duas. Mais um ele spawna, gente. Meu, tô lascada, velho. Eu quero abrir aquele baú ali. Tem dois negócios de spawner do Warden aqui. Vai aparecer? Apareceu. Apareceu? É três que ele spawna, né? Gente, por favor, não. Tá tudo bem? Ok. Ok. Eu vou esperar aqui um tempo parada, completamente parada. E depois eu abro esse baú. Eu não vou abrir esse baú agora. Eu vou esperar. Bom, eu decidi sair de perto daquele lugar ali, porque tinha muito spawn de ordem por perto. Então, eu vou nesses lugares aqui. E tem poção de geração que é bom, comida também que é bom, name tag também é bom. Eu tô procurando os baús. E eu tô pensando em abrir os baús dessa fortaleza. E não é a mesma, pelo visto. É diferente essa daqui. Eu não lembro de ter tido aquela lã diferente de outra cor quando eu vim da primeira vez. Silenciosamente abri os baús que tem aqui, porque vai que eu acho alguma coisa boa. Até agora, nada. Gente, eu tenho medo até de comer nesse lugar aqui. Olha, tem um spawner do Ordem ali. Esse, esse é tipo um spawner do Ordem, eu acho. Eu quero abrir um baú que tem, tipo, aqui. Ok. Isso aqui é bom, vou pegar. Peguei. E agora eu vou meter o pé. É só ficar... Ah! Ok, ok, ok. Ok, é só meter o pé, é só meter o pé, é só sair daqui, é só meter o pé, 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 tá tudo certo, só meter o pé, vou meter o pé, vou meter o pé e é isso aí. Tchau, tchau, Warden, foi bom te ver, não achei nada nos baús, vou meter o pé dessa fortaleza e é isso aí, galera. Ele invocou mesmo, né? Tem um baú ali, acho que ele invocou mesmo, gente, só não sei onde é que ele tá. 
dele. Com medo de levar um grito supersônico dele do nada. Eu tô escutando ele. Ele tá cheirando em algum lugar. Não sei aonde, acho que eu corri muito rápido, mais rápido que ele, ainda bem. Eu não vou conseguir pegar os baús dessa fortaleza aqui. Eu vou só embora. Eu vou só embora atrás do meu diamante humilde, gente. É isso aí. Vamos nessa. Achei diamante! Cavei aqui, achei diamante! Uou! Eu caí! Galera, o lance é eu ir embora daqui mesmo, meter o pé, pegar os diamantes que eu consegui no caminho, voltar pra casa e ir pro Nether. Opa, esse bicho não spawna aqui não, né? Eu já tô fora da fortaleza, não é possível que ele vai aparecer aqui. Ficaria louca! Galera, achei mais diamante aqui. Parece que eu tô dando várias voltas ao redor de onde que o Arden pode estar. Mas eu acho que eu já tenho o suficiente pra ir embora, pessoal. Acho que eu vou embora dessa... Meu Deus do céu, que bagulho enorme! Eu vou embora. Tchau, galera. Vou meter o pé. Bom, galera, de volta para casa. Não é mesmo? E agora conseguiremos fazer o nosso negócio Fudima de novo. E com fé não perderemos dessa vez. Eu queria conseguir ficar forte o suficiente pra poder explorar uma fortaleza do Arden sem morrer, velho. Porque tem tanta coisa boa lá e eu não consigo nada. Então, assim, eu conto com vocês para me ajudarem porque eu quero muito e eu não sei se eu consigo. Então, deve ter técnicas para conseguir fazer isso. Eu não sou uma pessoa muito silenciosa. Nunca fui. Mas deve ter um jeito de eu enganar o Arden de alguma forma, não é mesmo? Então, agora a gente vai pro Nether, finalmente. Depois de que tudo deu errado, a gente vai dar uma spoiler Oi, Village, beleza? A gente vai conseguir achar a fortaleza do Nether agora porque não é possível. Só que antes de tudo, eu vou precisar desse, desse churum aqui de novo que eu perdi. Na verdade, eu percebi que eu vim aqui sem nada de ouro. Eu vim aqui de novo sem nada de ouro. E o que foi que fez, me fez morrer? Então vou voltar para o mundo real Um bife, hum, adoro bife E eu vou pegar esse capacete de ouro aqui, gente Eu tenho um capacete de ouro aqui, vou levar uns ourinhos Pra caso quebre meu capacete, né Mas assim, muito difícil Isso aqui tá muito difícil, inclusive vou matar aquela ovelha ali Porque as minhas ovelhas são só rosa Vai morrer! Vai morrer! Vai que o serve pra alguma coisa De volta do Nether, agora vamos encontrar a fortaleza Tô com meu capacete de ouro, então agora não sou um problema pra ninguém Aqui tem glowstone também, eu acho que eu deveria pegar, hein Hum Gosto de uma glowstonezinha Boa aqui só Não sei se aqui tá sendo um bom lugar pra poder encontrar uma fortaleza, pessoal Mas se eu ficar alto assim eu enxergo Ah, tem uma fortaleza aqui! Ok, já achamos uma fortaleza Porque a única coisa que eu me importo aqui nesse momento É conseguir fazer a poção de Night Vision Então aqui estamos, pessoal Estamos na terrível fortaleza E o Withers aqui, não tem Withers? Withers, Withers, Skeleton, não tem aqui não, gente Gostaria Bom, pelo visto ela é enorme Olha a barreira aqui que ela forma Vou tentar entrar aqui pra ver se eu consigo achar uma entradinha dentro da fortaleza Pelo visto não Ah, era só eu ter ido pra cima Eu acabei pro outro lado sem querer Estou de volta Uh, tem um baúzinho aqui Um baú com arma Armadura para meus cavalos, né? The Watch, que é bom também. Ainda não achei. Ok, tem um esqueleto ali. Acho que vou tentar matar aquele esqueleto. Qual a chance de dar errado, né? Cadê o meu escudo que eu tinha feito? Perdi meu escudo, gente. Que bom eu. Vou tentar matar esse esqueleto. Ui, 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 não é possível, matei, não veio cabeça É, eu também não esperava que fosse sair uma cabeça no primeiro que eu matasse, né Vou tentar ir pro lado de cá agora, porque eu vim dali, então vou pra cá Talvez aqui tenha alguma coisa da fortaleza que eu queira, tem um Enderman logo ali A floresta azul que eu não tinha encontrado ainda, Netherwort Vou levar as Netherwort, que eu preciso fazer uma plantação de Netherwort, gente Ó, oh, gente, tem um faraó exilado Ah não, velho, tem um spawn de um bicho aqui também Por que, que o céu aqui tá roxo, velho? Tem um tal de um faraó exilado aqui embaixo, velho Não é possível Ah não, que eu não quero morrer de novo não, meu Pra que tanto faraó nesse jogo? Tá, peraí Tem que achar um jeito de descer ali Eu não tenho ferro, senão eu faria um escudo não tem escudo, velho. Não sei o que aconteceu com o meu escudo. Será que eu consigo descer aqui? Ok, ok. Um blaze. É só não abrir o negócio do faraó e matar o blaze. Ai, 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 ai. O que, que diabo é isso dessa bendita, dessa fortaleza, meu? Consegui. Vou fechar aqui. Vou fechar em cima pra ele não abrir também, que eu não sou besta. Gente do céu. Tá, eu vou tentar matar ele agora. Não, não, não sai daí. Não sai daí. Não sai... Não, 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 não. Ai, matei! Quase que ele me matou a cabeça no farol antigo na avião. Ok, tenho duas cabeças de esqueleto agora. Wither, só falta mais um. Será que eu consigo achar enquanto eu ando, tipo, nas, nas dungeons? Porque eu achei uma no deserto e uma aqui. Tem um livro aqui também, outro livro esquisito. Vou pegar esse livro esquisito. Consegui. Tá tudo numa boa, né, galera? Não tem mais nada aqui, né, galera? Tá tudo numa boa. Vou levar esse bloco de ouro aqui. Ui! Pensei que eu ia morrer mais uma vez, eu não aguento mais, gente. Peguei as Netherwatch que eu queria. Não sei se tem mais coisas pra explorar por aqui. Alguma coisa pra pegar na fortaleza? 
que eu não peguei ainda. Mas, galera, eu acho que eu vou meter o pé dessa fortaleza por aqui. Porque o negócio é o seguinte, eu ainda tenho uma coisa que eu quero fazer no episódio de hoje. E eu preciso explorar muito mais o Nether e fazer muito mais coisas na fortaleza que eu não olhei de... Ai, o funguinho, eu não tô com o funguinho. Ah, e o negócio é o seguinte, eu preciso fazer muito mais coisas que eu não consegui fazer. Porque eu morri muito nesse episódio. Então eu vou voltar logo pra casa, não vou explorar direito esse, essa fortaleza ainda. Porque eu não quero morrer. Peguei na mão, peguei na mão, tô na mão, tô na mão. Ai, meu capa! Eu vou meter o pé aqui, gente. Não, não, não tem como. Tá muito difícil esse Nether aqui, velho. Tá mega, o super mega difícil. Então eu vou meter o pé. E é isso aí. De volta para casa iremos, galera. Porque tá sinistro o bagulho, tá? Eu não sei bem como fazer uma farm de villager. Eu vi um pequeno tutorial no YouTube de como fazer. Primeiro passo um pra farm de villager que a gente quer fazer o bagulho é o seguinte. Eu, eu peguei uns concretos marrom, que eu tinha muito concreto marrom. E aí, com esses concretos marrons aqui, pessoal, que a gente vai fazer a nossa farm de villager. Só que antes disso acontecer, a gente vai dormir. Vai ser bem aqui. E a gente escolhe um lugar pra gente fazer uma área. Podia ser um buraco ou eu construir alguma coisa. Mas o passo 1 um é a gente construir um lugar. Então eu acho que eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou construir ali atrás pra não ficar tão feio na minha casa e daí eu faço uma área com um quadrado de concreto que eu tenho. Talvez mais ou menos por aqui? Eu acho que sim, acho que aqui tá bom. Então a gente vai limpar toda esta área aqui. Galera, tem algo acontecendo. Tem algo muito estranho acontecendo. Eu ia começar a construir a área aqui, eu olhei pro lado e vi um bloco voando. E tipo assim, um bloco que tá tipo... Vem! Que doença! Será que tem um bloco bugado aqui embaixo? Era um bloco bugado! Oxe, que medo, gente! Que susto que eu vi esse bloco voando aqui! Do nada, era um bloco bugado embaixo da terra, eu não sabia que tinha isso no Minecraft! Que medo! Tá, eu, eu, eu limpei a área aqui, essa área aqui tá o suficiente pra gente construir a nossa farm de village, né? Então eu vou, eu vou construir uma, uma área pequena, mais ou menos assim, e daí eu expando ela pra frente. Vou ter que trocar o chão também, mesmo fazer uma casa pra eles. Eles gostam tanto de casa, né? Kkkkk. E daí eu tô fazendo uma prisãozinha pra eles. Cor de cocôzinho. Pronto, mais ou menos assim. A gente só tem que agora subir tudo e eu vou trocar esse chão também, porque esse chão não pode ser de terra. Quero fazer algo bonito. E daí eu preencho todo o chão de concreto aqui. Vai ficar belíssimo, pessoal. Vocês vão adorar esse lugar aqui. Tudo pelos meus villagers favoritos. Ok? Eu não vou ter bloco de concreto suficiente pra isso tudo. Então eu tô pensando em dar uma economizada. É isso que eu vou fazer. Vou fazer um machado. E vou nessa floresta aqui do lado pegar essa madeira que parece com concreto. Porém, é uma madeira um pouquinho mais escura. E daí vai dar pra dar uma economizada. Vamos nessa. Peguei bastante madeira. Acho que isso aqui deve dar o suficiente pra gente poder fazer a base da casa. Eu vi isso uma vez, uma forma de villager no Top Craft. Acho que foi, foi no Top... Não sei se foi em Top Crash ou se foi em outra série, mas foi uma dessas séries aí que eu vi alguém que fez isso aí. E aí, quando eu vi o vídeo do tutorial, eu lembrei disso. E aí eu pensei, bom, então eu posso fazer também, né? É isso que eu vou aproveitar e fazer. Porque pra eu fazer a farm de villager, eu preciso de cama e lã. E aí, aprendiz do villager. Vou aproveitar minha ovelha de rosa aqui e vou cortar o pelo delas. E daí, enquanto eu vou construindo, já vai crescendo de novo. E daí eu vou pegando pra fazer mais cama e vai dar tudo certo aí. Bom, eu acho que tá dando certo. Tô conseguindo construir meio que o restante. E daí vira uma grande casa para os villagers. É a minha ideia é preencher tudo de cama. E depois eu vou ter que trazer os villagers pra cá. E que vai ser a parte mais difícil é trazer os villagers, obviamente. Agora eu tô em dúvida se eu deixo a madeira assim ou se eu meio que faço um... Hum, eu acho que vou fazer assim, ó. Olha como fica mais bonito. Assim, bonito não vai ficar. Vai ficar menos feio, né? Então, é, é, olha, olha, hum, vai ficar lindo, menos feio. Mas antes de eu continuar meu trabalho, vou depenar essas ovelhas aqui que estão por aqui. Ah, sou um bichinho! De novo não, rapá! E daí eu vou voltar pra casa e dar uma cochilada pra poder continuar no dia seguinte. Cadê minha Shurum Light que eu esqueci de botar aqui nessas árvores rosa? Pera aí, peguei minha Shurum Light, tudo certo. Vou pegar aqui minhas ovelhas. Hum, meu Deus, quanto creeper! Vou botar essas, essas luzes aqui pra poder não, não nascer bicho, né? Nessas árvores aqui embaixo, tudo bem que fica lindo aqui também o creeper ok, tem muito creeper aqui, velho, tem muito bicho olha quanto lá eu reproduzi, gente esqueci de mostrar pra vocês, mas toda noite que eu entro aqui pra poder fazer alguma coisinha eu começo a reproduzir os alais eu boto um disco pra tocar aí, vral, vral, vral nossa, mas quanto bicho, velho e até agora eu fiz a gente também, eu não usei, não fiz a torre pra... oh, bendita Pronto, deu certo. E eu acho que eu vou colocar um Shurum Light aqui. Um Shurum Light aqui. Tem outro Creeper aqui embaixo da árvore. Por favor, não explode. Por favor, não explode minha árvore, pelo amor de Deus. Abandonado Creeper, meu Deus do céu, velho, que azar. Tá tudo bem, eu sou profissional em matar Creeper agora. Depois de tanto sofrimento, pessoal. Não existe ninguém mais profissional do que eu em matar um Creeperzinho. Ai, eu odeio Creepers. 
Zion! Yes! Ok, minhas ovelhas nasceram pelo, vou, vou cortar mais o pelo da ovelha. Tô pegando os pelo branco também, que eu vou pintar de rosa. Com licença, com licença, com licença, com licença. Temos muito a terminar ainda e muito a fazer. Vou subir mais um com essa madeira aqui. E daí eu termino o treto, o treto, oxe, o teto com concreto marrom lá. Daí eu coiso todas as madeiras. E aqui está, pessoal, olha lá! Esta é a minha, é, é a minha casinha dos villagers, né? Eu vou precisar de mais chirum pra colocar por aqui pra não invocar bicho. Porém, agora a minha ideia é encher tudo de cama rosa. Eu tenho madeira e tenho lã, não sei se isso aqui vai ser o suficiente, provavelmente não. Vou precisar de mais madeira e mais lã. Porém... É basicamente isso, eu vou encher esse local inteiro aqui de cama e prender todos os villagers aqui dentro. Este é o plano. Então pra começar, pessoal, acho que eu vou fazer só uma fileira de cama, ficou faltando duas camas ali. É, eu peguei o vermelho até pra fazer mais branco, mais, eu preciso mais branco não, pra fazer mais rosa. Porém, eu acho que essas oito lã aqui deve dar. Se eu precisar de mais, depois eu faço mais. Então, vou fazer as duas camas restantes aqui. Então, um, dois, camas rosas. E eu acho que eu não posso ter porta aqui, porque senão eles vão sair, né? Tá, então é mais ou menos assim, eu posso fazer outras fileiras de camas aqui depois, se eu quiser mais villages, mas no geral é mais ou menos assim. Bom, galera, agora eu vou fazer uma portinhola, porque eu sei que, se eu não me engano, os villagers não abrem portinholas. Eu quero pegar, hum, queria pegar uma madeira rosinha dessa aqui, mas eu não queria pegar essa, pra não danificar. Mas tudo bem, peguei só uma, ninguém vai notar. Vou fazer uma portinhola. Não, isso aqui é uma... não é uma portinhola. Vou fazer uma portinhola. Isso aqui é uma portinhola, tá perfeito, rosinha, vai ficar lindo. E agora eu preciso de um barco pra eu poder transportar os villagers. A, a maneira mais fácil que eu pensei foi, foi com barco, então vai ser, vai ser barco, pessoal. Então a ideia é mais ou menos o seguinte, pegar essa galera que tá aqui, é, colocar o barco, tipo, aqui. E, e ó, ó, oh, peguei dois! Ok, peguei dois, agora é só eu pegar mais, mais dois, peguei mais dois, perfeito. E como que eu puxo eles agora? Ó, oh, gente, peraí que eu não pensei em tudo. Eu só, eu só, eu só pensei nisso. Eu, eu consigo puxar a corda? Eu consigo puxar com corda? Eu acho que não, né, galera? Posso empurrar vocês? Também não. <risos> ah, me lasquei. Mas o negócio é o seguinte, tá anoitecendo, então vou botar minha portinhola aqui pra eles não abrirem. Eu abri aqui o local pra eles conseguirem uh, entrar ali com o barco. E a gente vai dormir porque tá anoitecendo e vai nascer bicho. Os villagers não estão muito bem aqui, tá tudo preso. Bom, eles estão aqui presos, eu vou tentar pegar o outro Zé que tá aqui. Vai cair na minha armadilhinha, Zé Zé. Vem cá pra minha armadilha. Oh, de acho. Pegar ovelha, velho. Sai, ovelha. Tá, eu preciso de um só, não preciso de dois aqui, eu preciso só de um. Então eu vou deixar um barco aqui na frente e vou libertar esses aqui. Consegui libertar. Agora eu preciso só de um naquele barco ali. Aqui, ó. Entra aí. Boa. Consegui pegar um, galera. Yay! Vamos lá, let's go! Peguei um. Eles reproduzem, né? Quando tem a cama, e se eu colocar, tipo assim, dois, eles vão começar a reproduzir. O que é legal. Porém, eu vou tentar levar uns quatro. Eu acho. Vixe, eu não consigo andar daqui. Aqui não passa o barco, velho. Não, não é possível que eu vou ter que arar todo esse caminho, velho. Aqui vou eu, pessoal. Eu vou arar todo o caminho pra poder chegar lá. A pista do barco pra poder chegar lá com o villager. Let's go. Ah! Eu virei pra trás ele sentou, velho! Ô, oh, na moral, esses villagers me odeiam. Não é possível. Vou libertar isso aqui. Vocês, vocês são casados ou algo do tipo, gente? Ô, oh, gente, não. Pelo amor de Deus. Vocês são casados, velho. Vocês não são casados. Sabe aí? Não, 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 não. Ele deve estar tá rindo da minha cara, velho. Não é possível. Não é possível, gente. Ele deve estar tá rindo da minha cara. Eu vou tentar levar outro aqui. Vou tentar levar esse aqui. Se eu colocar um barco aqui e quebrar esse barco aqui, será que eu consigo? Vai pro barco. Vai pro barco. Não, não. Aqui, ó. Pro barco. Pro barco, pro barco. Yes! Ok, peguei um. O pai com seu filho, eu vou levar os dois também. Vocês vão comigo, hein? Esses daqui eu vou levar, galera. Esse aqui eu vou levar. Entra aí. Entra aí, Zé. Entra aqui, ó. Ips, 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 ips. Entra nesse barco aqui. Ips, ips. No barco, no barco, no barco. No barco, no barco. No barco, no barco, no barco. Yes! Ok, peguei um. Vou botar ele aqui bem dentro. Não vou quebrar o barco ainda pra ele não fugir. Eu vou deixar aqui dentro desse, desse lugar aqui que eu criei pra ele. Conseguimos um para a conta, pessoal. Eu quero pelo menos botar quatro aqui. Botei um. Agora eu pego o outro Zé aqui, ó. Vou ter que ir de ré. Calma que eu chego lá. E daí eu levo o outro Zé aqui. Temos... Dois, conseguimos dois, tá tudo certo Ainda bem que a vila é tipo numa montanha Então é só descer com o barco que chega rapidinho Conseguimos dois, dois, dois Dois village pra conta Gente, é muito chato viu, mexer com o village E colocar eles nesses negócios aí O outro tá remando, tá indo pra onde, moço? Olha lá ele remando, gente. Tá indo pra onde, moço? Vai ali, vai ali, vai ali. Ah, tá bom. Agora vamos atrás de outros dois village. O que que tá rolando aqui? Ô, oh, gente... 
Tem como puxar. Se eu usar minha corda pra puxar essa ovelha, peraí. Vou tentar puxar a ovelha. Ah, ela saiu do barco. Ah, mas foi bom isso aí. Eu posso levar isso aqui agora. Yes! É só seguir o caminho certinho, gente, pra não, que não dê merda, tá? É só seguir esse caminho aqui que eu fiz, que tá tudo certo. Tinha um detalhe que faltou no caminho. Pronto, aí eu, eu venho por aqui, aí eu desço pra cá. Chegando aqui, é só seguir reto que tá muito fácil levar eles. Tipo assim, é chato pegar eles e botar no barco? É. Mas levar eles tá relativamente ok, porque é só fazer um caminho, então como a vila é numa montanha, fica muito mais fácil levar eles. Eu pensei que ia ser muito pior, mas tá ok, né, até. Aquele outro tá remando até agora, tá indo embora. Tchau, moço. Três villagers pra conta. Temos três. Agora eu quero levar mais um, só que eu não tô vendo nenhum por aqui. Villagers! Cadê vocês, meus amigos? Preciso apenas de mais um. Será que aquele tradutor gostaria de ir? Eu acho que não. Villagers! Opa, tem um aqui. Eu tenho que atrair ele pro lado de lá, velho. Ele, te, ele tem que vir mais pra cá pra eu conseguir levar ele. Se ele chegar pra cá, eu consigo levar ele, gente. Não consigo puxar com a corda, né? Hum, não. Seria muito fácil. Opa, ele tá vindo. Ele tá vindo. Isso, vem pra cá. Vem pra cá. Se ele passar daqui, eu consigo, gente. Ok? Ok? Eles estão namorando. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Pss, pss. Ei, pra cá, pra cá, pra cá. E aqui, aqui. E, e, pra cá, pra cá. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Tá vindo. Vem, 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 vem. Entra no barco. Entra no barco. Entra no barco. Entra no barco. Yes! Ok, mais um. Temos o quarto villager, pessoal. Tudo certo, tudo ótimo. E aí, galera, tô sequestrando um amigo de vocês. É logo! Oh, yes! Vamos nessa. Quer vir também, amigo? Será que eu consigo levar mais um? Tipo, se eu colocar aqui mais um barco, eu consigo, eu consigo levar mais um? Entra aí, entra aí, entra aí, entra nesse barco aí. <risos> ok, consegui dois. Tá, eu vou levar esses dois aqui, vamos ter cinco lá, gente. Gente, eu pensei que ia ser muito pior. Tá até tranquilo, porque os villagers estão obedientes, estão obedecendo. Tá legal? O lugar deles tá bonito? Não tá bonito. Porém, faremos uma farm de villager. Eu sei que eu preciso dar comida pra eles, é um negócio desse. E aí eles vão se reproduzindo aos poucos. Então tá ótimo. Quinto villager chegando, rapaziada! Yo, yes! Perfeito, agora... Agora é só eu fechar aqui, daí eu posso libertar eles. Eu vou fechar isso aqui com o concreto que eu tenho. E com a madeirinha que eu tenho também. Tudo certo, vou libertar vocês aí agora, rapaziada. Pra vocês, ó. Pá, 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 pá. Agora é só vocês não fugirem. KKK. Combinado, hein? Vamos todos mundo ficar aqui. Ué, vocês gostam dos cantinhos, véi? É, gente, pelo visto, eles são fãs dos cantinhos. Porém, tá tudo certo, tá anoitecendo. Demorei o dia inteiro pra enfiar esses villagers ali dentro. Mas é mais ou menos assim a farm de villager, eu acho. Bom. É, antes de acabar o vídeo, eu vou começar, eu vou dar comida pra eles, que eu sei que eu tenho que dar comida pra reproduzir eles E daí eu vou pegar esse triguinho aqui, que eu sei que eles gostam Vou replantar, né, porque o bichinho tem todo o trabalho de cuidar disso aqui, eu vou lá e roubo Vou dormir também, porque tá uma bela noite, uma bela de uma noite muito noitada vou Pegar uma batata, vai que eles gostam mais batata. E tem alguém entrando na minha casa. Quem, gente? Não te convidei, não, macho. Mas tem um lugar que eu poderia te levar, né? Se você quiser e tal. Poderia levar esse aí também. Porque, pelo visto, agora ele mora na minha casa. Bom, agora a gente tem que alimentar o villager. É até onde eu sei. E aí, rapaziada? Tô se o papá de vocês. Como é que eu dou comida pra eles? Comam. Comam. Yes, coma isso aí. Ele comeu mesmo? É sério? Eita. Ele come mesmo? É jogando que eles comem, galera É só jogar que eles pegam e comem Ok, é igual animais Então vou, vou jogar, joguei meu trigo aqui Acho que eu alimentei todos eles O pessoal tá vivendo em sociedade, tá tudo certo E a minha farm de villager está completa Depois eu tenho que começar as trocas, né Que vai ser um saco Mas fiz algo de survival hoje Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal Não esqueça de dar seu like Que é muito importante pro canal Pra que continue essa série de survival aqui Eu quero que vocês deem 20 mil likes aqui nesse vídeo Tá? Para o próximo ser liberado Então muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final Um beijo para todos vocês, se inscreva no canal se você não for inscrito Eu agradeço a todo mundo que está comentando Compartilhando e fazendo tudo que pode para esse vídeo ser incrível Um beijo a todos e eu espero que vocês tenham gostado do episódio Tchau!